الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بمن يا سعودر الماري السلام عليكم ورحمة الله إن سمساري كانت ديشكنا بشيئا ലോക്ക്ഡൌൺ നീളുമ്പോൾ എന്നതാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഈ പകർച്ചവ്യാധി വന്നതു മുതൽ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു രാജ്യവും ഒരു നാടും ഒരു ദേശവും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഇവെല്ലാം പ്രധാന ചർച്ച കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ലോകത്തെല്ലാം മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളും അവയുടെ സർവശേഷിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ സർവസന്നാഹങ്ങളുമായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാവുകയും ഇന്ന് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് കേട്ടാൽ അറിയാത്തവർ ഒരുപക്ഷെ ചെറിയ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധമുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പടരുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാമാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം മനുഷ്യരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ആ രൂപത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണവും പഠനവും ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല പക്ഷേ തോണി ഇപ്പോഴും തിരുനക്കര എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മഹാമ്യാ മഹാമാരി അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ പഠനവും വ്യാപനവും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗണും കർഫ്യൂ ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് ഇവർക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മനുഷ്യരുടെ പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതും നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിക്കുമെന്നാണ് പക്ഷേ എല്ലാ കണക്കൂട്ടലുകളെയും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് മരണസംഖ്യ വളരെയധികം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു രോഗബാധിതർ അനുദിനം ഓരോ നാടുകളിലും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോയത്തര ഇതിൻ്റെ കെടുതികളിൽ നിന്ന് നമ്മയും ലോക മുസ്ലിങ്ങളെയും മാനവരാശിയെയും രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്നാദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാൽ എവിടെ ചെന്നാലും കരുതലോടെ ജീവിക്കുക സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കുക ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുക സാനിറ്റൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക കൂടുതൽ പേർ ഒരുമിച്ച് ചേരാതിരിക്കുക എന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും മനുഷ്യർ ഇടവേകുമ്പോൾ അവർ കരുതിയിരിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മുന്നറിയിപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അഥവാ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായാൽ ഏത് രൂപത്തിലാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ മെഡിസിനുകളാണ് അതിന് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചയാണ് ബോധവൽക്കരണമാണ് എല്ലാ സദസ്സുകളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ശരി തന്നെയാണ് ഇനി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അത് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ മറന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രോഗത്തിനെ മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ കെടുതിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്മാർ മുക്തമാകാൻ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അറിവിൻ്റെയും കഴിവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒന്ന് അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല കണ്ടെത്തി പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ അതിന് സമയം പിടിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ കാര്യം അറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾ കൊണ്ടോ മാസങ്ങൾ കൊണ്ടോ നടപ്പിലാകുന്നതല്ല കണ്ടെത്തി പ്രയോഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചാൽ തന്നെ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാകും അത് സാധാരണക്കാരന് ലഭ്യമാകാൻ രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ലോകത്തിലെ അറുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഭൂരിഭാഗത്തിനും ഈ രോഗം ബാധിക്കുകയും അതിൽ കുറേ ആളുകൾ മരിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ രോഗ വിമുക്തരാവുകയും അവർക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരികയും ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് മാർഗ്ഗം ഇതിന് മുക്തമാകാനുള്ളൂ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ബാധിക്കുന്ന ആളുകൾ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഓരോ നാടുകളിലെ ആളുകൾക്ക് 
പിന്നെ അവർ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും എന്നർത്ഥം ഭൂരിഭാഗത്തിനും അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മാത്രമേ അത് ബാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രയാസകരമാണ് ഓരോ നാട്ടിലെയും വളരെ കുറച്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അസുഖം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരെ പരിചരിക്കാനും ചികിത്സിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള വൈദ്യ സഹായവും വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗ വൈദ്യ ആരോഗ്യ രംഗത്തൊക്കെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യ പരിചരണ രംഗത്തൊക്കെ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചപ്പോഴേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു പത്തോ മുപ്പതോ ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഓരോ നാടുകളിലും അസുഖം ബാധിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ വളരെ പ്രയാസകരമാണ് ഏതായിരുന്നാലും അതിനുശേഷം മാത്രമേ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനമുള്ളൂ എന്നതാണ് മനുഷ്യരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതല്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനം കൂടിയുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികളായ മോമിനികളായ ആളുകൾക്ക് മാത്രം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ നാവിലൂടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളും അതാവുകളുമൊക്കെ അവതരിക്കാറുള്ളത് മനുഷ്യരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ ഫലൗല ഇതിജാഹും സുന തളർക്കിൻ കസത്ത് കൊലൂബുഹും വസയ്യനുമാക്കാനുമനോൻ അവരെന്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ദുരിതം ബാധിച്ചപ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങിയില്ല വലാക്കിൻ കസത്ത് കൊലൂബുഹും അങ്ങനെ മടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉറച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസമോ ഉപദേശമോ ഏൽക്കാത്ത വിധം കല്ല് പോലെ ആയി മാറിയ ഹൃദയങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്ന് ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ സമുദായങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നതാണ് അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ കാഠിന്യമാണ് അതുമില്ല മനുഷ്യരുടെ മനസ്സ് കടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില കല്ലുകളുണ്ട് അത് പൊട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉറവുകൾ വരും എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉറച്ചു പോയാൽ അശദ്ദു കസുവ ആ കരിമ്പാറകളെക്കാൾ ഉറച്ചതായി മാറും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ എന്നാണ് ആ രൂപത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ശതമാനത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എടുക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ എന്നത് നമ്മൾക്ക് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ലഹർ അൽ ഫസാദു ഫിൽ ബരി വൽ ബഹരി ബിമാ കസബത്ത് ഐ ദിൻ നാസ് ലുദീഖും ബഹദല്ലദീ അമിലൂൽ അല്ലഹും യർജോൻ അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ അവരിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ചില സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്യും അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക ലഹർ അൽ ഫസാദു ഫിൽ ബരി വൽ ബഹർ കടലിലും കരയിലും ഫസാദ് കുഴപ്പങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും പ്രകടമാവുകയും ചെയ്താൽ അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷകൾ വന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഫലവുല ഇജാഹും സുന തളർറാവു അവരെന്തുകൊണ്ട് മടങ്ങി അള്ളാഹുലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മുൻക മുൻകരുതലെടുത്തപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും വിചാരിച്ചത് രണ്ടാഴ്ചത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാഴ്ചത്തെ പിന്നെ മുൻകരുതൽ പിന്നീട് പഴയ വഴിയിലേക്ക് മടങ്ങാം എന്നാണ് എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗണുകൾ പലതവണ നീട്ടി പിന്നീട് കരുതലോടെ മടങ്ങി പക്ഷേ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു വരിക എന്താണ് കാരണം അതിന് വീണ്ടും അവർ ആക്ഷേപിക്കാറുള്ളത് പല ആളുകളും അതിന് ഉദാസീന നയം സ്വീകരിച്ചു പല ആളുകളും മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് ഒരു പരിധിവരെ മനുഷ്യരുടെ കണ്ടെത്തൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ വിലയിരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരൊക്കെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ മാലാകമാരാണ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങളുടെ ശരിയാർത്ഥത്തിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് അവർ നന്ദി അർഹിക്കുന്നു മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രയത്നിക്കുന്നു അതെല്ലാം ശരിയാണ് അതിനെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പറയല്ല പക്ഷേ അവരാണ് ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള സൈന്യമാണ് അവർ യുദ്ധമുഖത്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ആദരവും ബഹുമാനമൊക്കെ നൽകി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടുപോയി അതെന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കണ്ണിമ ചിമ്മി തുറക്കുമ്പോഴേക്ക്
അള്ളാഹു തല പറയുന്നത് ഒലക്കത് അറസൽ നായില ഉമിം കബലിക്ക നിനക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് പറയാൻ മുഹമ്മദ് അലി സ്വല്ലാസ് മാതങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പല പ്രവാചകന്മാരെയും അവരുടെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നിയോഗിച്ചിരുന്നു ഫഹദിനാഹും ബിൽ ബസ ഇ അവരെ ഞാൻ ദുരിതം കൊണ്ട് പിടികൂടി പ്രയാസം കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചു ലാലഹും യത്തറൂൻ അവർ അള്ളാഹുലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ആ കനക്കൊന്ന് കുറച്ച് അവരുടെ ആ ഉയർന്നുള്ള നടത്തക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ വിലയാന്യതരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾക്കിടയിലുള്ള നടപടിക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മനുഷ്യരെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ വിനയാന്യതരാക്കുക എന്നുള്ളത് ആ പ്രക്രിയ സംഭവിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഏത് രൂപത്തിലുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാലും എത്ര വർഷം അടച്ചു പൂട്ടിക്കെട്ടിയിരുന്നാലും എത്ര കട്ടിയുള്ള മാസ്ക് ധരിച്ചാലും ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചാലും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചാലും അത് അതിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു വന്നാൽ അത് വീണ്ടും മടങ്ങിയെത്തും കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ലാലഹും ഇറജിയോൻ അവർ മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി അവർ മടങ്ങിയിട്ടില്ല അവർ വീട്ടിൽ പോയി ഒളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ പുറത്തു വന്നാൽ അള്ളാഹു അത് വീണ്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു വശമാണ് ഇത് ഏത് അള്ളാഹുലേക്ക് സൃഷ്ടികൾ മടങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മുൻകരുതലും അതാണ് ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ മടങ്ങിയില്ല കാരണം അവർ ഭൂരിഭാഗവും നലാലത്തിലും കുഫറിലും നിഷേധത്തിലും ഷെർക്കിലുമാണ് എന്നാൽ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മടങ്ങിയോ അതുപോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്താവനകളും പിന്നെ പ്രതീക്ഷകളും ആരോഗ്യരംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവർ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും നമ്മൾ അതിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പോരാ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശക്തിയിലും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അള്ളാഹുവാണ് ദുരിതങ്ങളെ നീൽക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അവനിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യാതെ അള്ളാഹു ഒരു ദുരിതം മാറ്റിത്തരൂല അത് ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മോബിനികളിൽ നിന്ന് തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പല ആളുകളും നിത്യവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല ആളുകളും ഇതൊരു തമാശയായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ആഴ്ചകളിലൊക്കെ അവർ വിചാരിച്ചത് ഒരുപാട് കാലം കുട്ടികളോട് ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എനിക്ക് മാസങ്ങളോളം കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിയാനുള്ള നല്ലൊരു സുവർണാവസരമായി മാറി എല്ലാ കാര്യമുണ്ട് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റിൽ കാശുണ്ട് ഏത് സംഗതിയും വിളിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്താ നല്ല സുന്ദരമായ ആസ്വാദനം ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണ് എന്നൊക്കെ പല ആളുകൾ എഴുതുകയും പ്രസംഗമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ ശരിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും അവർക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ അവർ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിർത്തൂല മറിച്ച് ലാലഹും യല്ലറാവൂൻ ലാലഹും യത്തറാവൂൻ അവർ മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ വിഭൂതിയത്തുണ്ട് അതായത് പെരുന്നാളിൽ നിന്നുള്ള വിഭൂതിയത്ത് അനാഘോഷമാണ് നോമ്പിനുള്ള വിഭൂതിയത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരിതങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും വരുമ്പോഴുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങി പശ്ചാത്തപിക്കലാണ് അത് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം മാനവരാശിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനമുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയും വേണം മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്ന് അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ഒന്നടങ്കം അള്ളാഹുലേക്ക് തളർവോടുകൂടി തോപ ചെയ്യുകയും ചെയ്താലല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകില്ല അത് ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ശരി ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അതറിയാത്തവരാണ് അറിയുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം കാണാത്തവരാണ് ഗൗരവം കണ്ട ആളുകൾ തന്നെ പലപ്പോഴും അത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രൂപത്തിലാണ് പിന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യം പള്ളികൾ തുറക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളുണ്ടായി അപ്പോഴൊക്കെ ജനങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങൂ എന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മറിച്
പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ രക്ഷയായി അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങിയ പരീക്ഷണത്തിൽ കനൂത്ത് വരാതെ നിരാശരാകാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശ മുറിയാതെ പ്രതീക്ഷ അസ്തമിക്കാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫറജിനെ സംബന്ധിച്ച് മോചനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉള്ളവരായി മാറുക അതോടൊപ്പം പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യാം കാല ഒമൈ യക്നത്തു മിർ റഹ്മത്തി റബ്ബിഹി ഇല്ലല്ലാല്ലൂൻ അല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടുക്കൽ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉമ്മത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പോയ വഴിയിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് ആ പോണ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാകാൻ പോവാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പിന്നെ സാറ മുഖം പൊത്തി ഫസക്കത്ത് വജിഹ അവരുടെ മുഖം മറച്ചു പിടിച്ചു എന്നാണ് അജൂസുൽ അക്കീം വന്ധ്യയായ ഒരു കിളവിയാണോ ഇനി പ്രസവിക്കാൻ പോണത് എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു എന്നാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമും പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരു വയസ്സനാണ് വൃദ്ധനാണ് ഇനി എവിടുന്ന് പ്രസവിക്കാനാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശനാണോ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടിയാണ് കാല ഒമൈ അക്കുന തുമിർ റഹ്മത്ത് ഇറബി എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ റഹ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശരാകുന്നവർ കാല ഒമൈ അക്കുന തുമിർ റഹ്മത്ത് ഇറബിഹി ഇല്ലല്ലാല്ലൂൻ വഴികെട്ട ആളുകൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശരായി മാറുക എന്നാണ് കാല ഒമൈ അക്കുനത്തു മിർ റഹ്മത്ത് ഇറബിഹി ഇല്ലല്ലാല്ലൂൻ അതുകൊണ്ട് ഹിദായത്തിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഇനി മാർഗമില്ല നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെട്ടു നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി എന്നൊരു ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരൂല എന്നാണ് ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഉമ്മത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏത് ഉമ്മത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ഉമ്മത്തും ഫിറാവിൻ്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് രായ്ക്കുരായമാനം ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അവർ കടലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഓടുന്നത് ഫാത്തു ബാഹും മുഷിരിക്കയിൻ അവർ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി എന്ന തഫ്സീറും അതിലുണ്ട് അതായത് തബൂക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗത്തേക്ക് മതിയൻ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്നത് എന്ന് പല മുഫസിനുകളും പറയാറുണ്ട് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിളക്ക് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്തോ ആവട്ടെ അവരെ പിടികൂടി ഫാത്തുബാഹും ഫിരാവുരു വ ജുനൂദഹു ഫിരാവുരു അവൻ്റെ പട്ടാളവും ബേക്കിൽ വരികയാണ് അവരെ കണ്ടപ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉമ്മത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നാല മുതിറക്കൂൻ മൂസ നമ്മളെ ഇതാ പിടിക്കാൻ പോവാണ് മുമ്പിൽ കടലിൽ ബേക്കൽ ഫിറാവുരും പിശാജും ബേക്കൽ ഫിറാവുരും അവൻ്റെ പട്ടാളവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് കല്ല ഇന്ന മൈ അറബി എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ രക്ഷിതാവുണ്ട് അവനെനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുമെന്നാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ബലോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഫറോവയും സംഘവും എത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇത് റിബ്യ അസാ കൽ ബഹർ നിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വടികൊണ്ട് കടലിലടിച്ചോ എന്ന് പറയുകയും കടൽ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ പോലെ തിരമാലകൾ കണക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും മാറി നിൽക്കുകയും അതിനിടയിലൂടെ അവർ നടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അപ്പോൾ ആശ ഇല്ല പ്രതീക്ഷ അസ്തമിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന മാൽ ഉസ്രീസുറ ഇന്ന മാൽ ഉസ്രീസുറ ഇന്ന മാൽ ഉസ്രീസുറ ഇന്ന മാൽ ഉസ്രീസുറ ഖുറാൻ അള്ളാഹു ആ കൊച്ചു അധ്യായത്തിലൂടെ പറയാൻ ഞരിക്കത്തിനോടൊപ്പമാണ് എളുപ്പം ഫ ഇന്ന മാൽ ഉസരി പ്രയാസത്തിനോടൊപ്പമാണ് യുസറ എളുപ്പം അവിടെ കണ്ടോ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അൽ ഉസുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരടങ്ങേറി എന്നാണ് ഒരു പ്രത്യേകമായ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസം യുസറ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരുപാട് എളുപ്പം എന്നാണ് വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഫസ്രികളായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതായി കാണാൻ പറ്റും ഒരു പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് രക്ഷയുണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് രക്ഷാമാർഗങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അലിഫുലാമ് ചേർത്ത് കൊണ്ടാണ് ഫ ഇന്ന മഹൽ ഒസരി അലിഫുലാമ് ചേർത്താൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് പറയാം ഒരു പ്രത്യേകമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുസറ അത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചും പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നാണ് പക്ഷേ എളുപ്പമോ അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരുപാട് പരിഹാരങ്ങളും പോം വഴികളും അള്ളാഹു ഏർപ്പെടുത്തി തരും എന്ന് ഈ സൂക്തത്തിലൂടെ അള്ളാഹു
സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ എല്ലാ നബിമാരുടെയും ഉമ്മത്തിൻ്റെ അനുയായികളായ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു ഉണർത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറയാൻ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെയും പിന്നീട് സഹോദരൻ ബിനിയാമിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ട യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല മക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നിജസ്ഥിതി ബിനിയാമിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു ശരിയായ രൂപത്തിൽ പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചതുമില്ല എന്നിട്ട് യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മക്കളോട് പറയാണ് യാ ബനി യദ്ഹബു ഫതഹസൂമി യൂസുഫ് വഹി വലാത്തൈഅസൂമിർ റൗഹില്ല ഇന്നഹൂലായുമിർ റൗഹില്ലാഹി ഇല്ലൽ കൗമുൽ കാഫിറൂൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ പോയി യൂസുഫിൻ്റെയും അവൻ്റെ സഹോദരൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂടെ അന്വേഷിച്ച് തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുക വലാ തൈ അസൂമിർ റൗഹില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ തുറവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശാലതയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നിരാശരായി പോകാൻ പാടില്ല ഇന്നഹൂലായ അസുമിർ റൗഹില്ലാഹി ഇല്ലൽ കൗമുൽ കാഫിറൂൻ നിഷേധികളായ ആളുകൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ഏർപ്പെടുത്തുന്ന വിശാലതയെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശരായി മാറുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന വാല ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിണറ്റിൽ എറിയപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അതും പിതാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെന്നായ പിടിച്ച് തിന്നുവെന്നാൽ ആ മകനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കരയുകയും ഇനിയും പോയി തെരഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ സഹോദരന്മാരും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒന്നുകിലും മരിച്ചുപോയി അതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ വിറ്റ് അടിമയാക്കി മാറ്റി ഇനി ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ല എന്ന് നിരാശരായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം അവരോട് ഉപദേശിക്കുന്നതും പക്ഷേ അത്ഭുതകരമായി ഈജിപ്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അവർ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഗുണപാടാണ് ഈ കാര്യം ഒന്നാമത് തന്നെ ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹത്ത ഇതസ്തൈ അസർ റുസുലു വന്നു അന്നഹും കത് കുതിബു ജാഹും നസുറുന പ്രവാചകന്മാർ നിരാശരായി എന്നാൽ ഹത്ത ഇതസ്തൈ അസർ റുസുലു പ്രവാചകന്മാർ പോലും നിരാശരായി മാറി വന്നു അന്നഹും കത് കുതിബു അവർക്ക് ഉറപ്പായി ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കളവാക്കും അതായത് പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം പക്ഷേ ഇവിടെ കാണുന്നത് പ്രവാചകന്മാരിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകളെ ശത്രുക്കളായ ആളുകൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ അവർക്ക് ഏത് സമയവും പട്ടിണിയും പരിവട്ടങ്ങളും യുദ്ധവും പ്രയാസങ്ങളുമാണ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെ കളവാക്കുമല്ലോ എന്ന ഭയം പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ഞങ്ങളെ ഇനി നാളെ മുതൽ ആളുകൾ കള്ളന്മാർ വിളിക്കും എന്ന ഒരവസ്ഥ സംജാതമാവുകയും അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു മഹാമാനക്കേടിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും തോന്നിപ്പോയി എന്നാൽ അതാണ് വന്നു അന്നഹും കത് കുതിബു ജാഹും നെസുറുന അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം അവതരിക്കുക ഇറങ്ങി പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി നൂഹൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അല്ലേ എല്ലാം നശിച്ചു ഇനി ഒരാളും വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രബോധനത്തിൽ പോലും നിരാശരായ സമയത്താണ് നൂഹൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രളയമുണ്ടാവുകയും വിശ്വാസികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് ലോത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഹോദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സാലിഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെയും ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങളെയും ഉമ്മത്തിനെയും സഹാബിമാരെയും ബദറിലും മുഹദിലും പല രംഗ യുദ്ധരണാങ്കളങ്ങളിലും രക്ഷപ്പെടുത്തി ഷേബ് വലിയ താലിബിന് പട്ടിണി കിടന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഹത്ത ഇതസ്തൈ അസർ റസുലു വന്നു അന്നഹും കത് കുതിബു ഞങ്ങളെ ഇനി ആളുകളെ വിശ്വസിക്കില്ലേ ഞങ്ങൾ കള്ളന്മാരാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നിപ്പോകുമോ എന്ന ഘട്ടത്തിയപ്പോയാൻ ഇപ്പോൾ അതാ പല ആളുകൾ എഴുതി വിടുന്നു എവിടെ പോയി യുക്തിവാദികളും നിരീക്ഷവാദികളൊക്കെ പറയാണ് എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പടച്ചോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടി നിങ്ങൾ മാളത്തിൽ ഒളിച്ചല്ലോ വീട്ടിൽ ഒളിച്ചല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കാറുണ്ട് ആ ഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ഇറങ്ങുക എന്നാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരാശരാവാതിരിക്കുക നമ്മളെക്കാൾ പ്രയാസം ബാധിച്ച ആളുകളെ സ്മരിക്കുക ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യക്തിപരമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ റൂമിലിരുന്നു മുഷിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കാരാഗ്രഹങ്ങളിൽ വ
രാജ്യവും നാടും വീടും നഷ്ടപ്പെട്ട് പാലായനങ്ങൾ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ ഭൂമിയുടെ പുറത്തുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവരെ അറിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രയാസം ചുരുക്കാൻ ഇപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉറക്കില്ലായ്മയും പല തരത്തിലുള്ള വസ്വാസുകളുമാണ് അവരെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഭൂമിയുടെ പുറത്തുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രയാസം വന്നപ്പോയേക്ക് ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാവുകയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നീക്കുന്ന റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചെയ്തികൾ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കുക അള്ളാഹു റഹ്മാനാണ് റഹീമാണ് റൗഫാണ് ലത്തീഫാണ് അല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരില്ല അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുക അവൻ്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ നബിസ്വദാസ് മാതങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയാസവും സങ്കടവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് ഇമാം ഇബിൻ ഹിബാൻ ഉദ്ധരിച്ച സഹിയായ ഹരീസ് കാണാൻ പറ്റും ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു പ്രയാസം ബാധിക്കുകയും അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു മൈന്നി അബ്ദുക്ക ഇബിന് അബിദിക്ക ഇബിന് അമത്തിക്ക നാസിയത്തിക്ക മാവിംഫിയ ഹുക്കമുക്ക വഅദുൽഫിയ കവാഉക്ക അസ്അലുക ബിക്കുൽ ഇസ്മിൻ ഹുവലക സമ്മൈ തബിഹി നഫ്സക ഔ അൻസൽ തഹു ഫി കിതാബിക ഔ അല്ലം തഹു അഹദൻ മിൻ ഖൽകിക ഔ ഇസ്തഇസർത ബിഹി ഫി ഇൽമിൽ ഗൈബ് ഇൻദക അൻ തജഅലൽ ഖുർആന അൽ അദീമ റബിഅ ഖൽബി വ നൂറ ബസരി വ ജലാഅ ഹുസ്നി വ ദഹാബ ഹമ്മി ഇല്ലാ അദഹബ അല്ലാഹു ഹമ്മഹു ഈ പ്രാർത്ഥന ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ എന്താ പറയുന്നത് അല്ലാഹുവേ ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് നിന്റെ അടിമയുടെ മകനാണ് നിന്റെ ദാസിയുടെ മകനാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മൂർദാവ് നിൻ്റെ കരിയിലാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലം നിൻ്റെ തീർപ്പിനടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ നിൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് മാവിയും ഫീയ ഹുക്കുമുക്ക് നീ വിധിച്ചത് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ എന്ത് അസ്വസ്ഥനായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിൻ്റെ വിധി മാത്രമാണ് നടക്കുക എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസ്അലുക്ക ബി കുല്ലിസ് മിൻ ഹോക്ക് ലക്ക നിന്റെ എല്ലാ നാമങ്ങളും വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ആ നാമങ്ങൾ ഖുറാനിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചതോ നിന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതോ അതല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഇൽമിൽ കൈബിൽ നീ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതോ ആയ പേരുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് തെജിയാറൽ ഖുർആാനൽ അതി മറബിയ കൽബി എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വസന്തമാക്കി നീ ഖുറാനിനെ മാറ്റണേ ഖുറാനിലാണ് പരായണത്തിലാണ് സമാധാനം അതേപോലെ തന്നെ വനൂറ ബസരി എൻ്റെ കണ്ണിനുള്ള കാഴ്ച വ ജല ഹുസിനി വ ഹമ്മി എൻ്റെ എല്ലാ ദുഃഖവും പ്രയാസത്തിനുള്ള മോചനമാക്കി നീ ഖുറാനിനെയും നിന്റെ വചനങ്ങളെയും മാറ്റണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അള്ളാഹു അയാളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക നിശ്ചിതായ സ്വാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയതാണ് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥന വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മൈനി ആയുധിക്ക മിനൽ ഹമ്മി ഉൽ ഹസൻ ഒമിനൽ അജിസി ഉൽ കസൻ ഒമിനൽ ബുഹ്ലി ഉൽ ജുബിൻ ഇതൊക്കെ പല രൂപത്തിൽ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മൈനി ആയുധിക്ക മിനൽ ഹമ്മി ഉൽ ഹസൻ ഒമിനൽ ജുബിനി ഉൽ ബുഹൽ ഒമിൻ വലബത്തി ദൈനി ഉൽ കഹരി റിജാൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ലായി ലാഹ ഇല്ലാഹുൽ അലിയുൽ അലീം ലായി ലാഹ ഇല്ലാഹുൽ അലീമുൽ ഹലീം ലായി ലാഹ ഇല്ലാഹു റബ്ബുൽ റബ്ബുൽ സമാവാത്തി ഉൽ അർദി റബ്ബുൽ അറഷിൽ അലീം ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിന്നൂലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസ സ്വാതങ്ങൾ ലായി ലാഹ ഇല്ല അന്ത സുബാനക്ക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ലാലിമീൻ ദിന്നൂൻ യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം കടലിൽ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് അന്ധകാരങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് ഫലൗല അന്നഹു കാനമിനൽ മുസബിഹീൻ ലബിസഫി ബത്തിനിഹി ല യോമി ഉബാസൂൻ അവിടെ വെച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി തസ്ബീഹ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഞാൻ ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ യൂനിസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ വിട്ടേക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു തല പറയാൻ അതുകൊണ്ട് രക്ഷാമാർഗം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുക നമ്മളുടെ ഹമ്മിൽ നിന്നും ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ശുഭപ്രതീക്ഷയുള്ളവരായി മാറുക എല്ലാ ദുരിതത്തിൻ്റെ അവസാനം ഒരു വിമോചനമുണ്ട് ഒരു കയറ്റത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് ഒരു ഇറക്കമുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമ്മ
ഈ കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളുകൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളാണതിന് പിന്നെ നമ്മളാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആളുകൾക്കത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഈ ചെറിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാന തല നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രയാസമനുക അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് വലയുന്ന ആളുകളുടെ രോഗങ്ങളെ അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാക്കുമാർ ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന എന്നെ കാൻ തസ്സമയുമല്ലാലിയും ഒത്തുബു അലൈന എന്നെ കാൻ തത്തുവാബുറഹീം വാഹറുദാൻ അലഹമ്മദ് അലൈമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള